你敢信？这台巴掌大的迷你主机跑分居然有一百四十六万，可以流畅运行方舟、吃鸡、永劫无间等大型游戏，这就是搭载了地表最强核显的林克 GTR 七嘛。好久不见啊，各位，这里是一只茶某人，今天我们就来一起开个箱吧。林克 GTR 七啊，就是你搭载了地表最强核显嘛。那我要是加上方舟、原始恐惧等十几个摸索，不知阁下又是否能运行呢？打开这个包装，哇哦！说实话，对比之前开箱过的林克 S 一 R 五 GTR 六，这次的机器外观真的是让人的眼前一亮，上面和侧面。哇，这是真的帅！散热面积也相对来说提升了非常多，机器上面依然还有指纹解锁，非常的舒适。在接口方面，正脸和之前的 GTR 六没有变化，但后面这次换成了一个 HDMI 和一个 DP 接口，有两个网口，两个 USB 二点零和三点零，还有两个 Type C 接口啊。这个接口方面呢，我个人感觉是非常合适的，而且刚好我可以用一个 DP 接口接显示器 ，HDMI 采集卡来采集画面。配件方面就是一个带有磁吸供电的电源，两根 HDMI 线，一把螺丝刀。那么我们现在就来开个机。吧 ，OK， 成功点亮，还是熟悉的 Win 十一系统。接下来要干什么，大家就清楚吧。在娱乐大师里面，这台机器的具体配置就出来了。处理器是 AMD 的7 8 4 0 HS， 拥有最强核显7 8 0 M， 内存是1 6乘2的3 2 G DDR 5 5 6 0 0频率。但这次的硬盘直接是用到了1 TB 版本，这个硬盘容量可以满足绝大多数人了。但是当我拆开这台主机后啊，我发现它居然还有一个 M 点二硬盘的槽位。哇，那即便是重度的游戏玩家，也可以再花几百块钱买一个两 TB。的固态硬盘加装了，用不完，根本用不完。跑分方面呢 ，CPU 分数直接来到了九十二万，核显的分数都有十二点五万。那这么强的 CPU， 办公起来一定非常的丝滑流畅吧？所以我们就来玩个游戏吧。今天我准备了四款大型的游戏，分别是《方舟：生存化》《永劫无间》《绝地求生》还有 CSGO。因为像《英雄联盟》CF 这些腾讯的网游啊，基本都是可以两百帧以上随便运行的，那就没有测试的必要了。所以《方舟：生存化》启动！哎呀，进入游戏，在孤岛一零八零 P。中低画质下，游戏的帧数居然可以来到六十帧左右，光壁、光晕和光线效果，在复杂的小树林也能保持这个帧数。再将游戏的画面改成七二零 P， 帧数更是来到了八十到一百帧，这就是地表最强的核显吗？大人，时代真的变了，现在核显真的可以流畅运行方舟生存计划了。那这不禁让我有了个新的疑问：要是以后方舟重置版发布了，在新版的虚幻五方舟里用最强的核显主机来玩，到底优化会更流畅还是更加拉胯呢？让我们拭目以待。十月份的重置版方舟，哎呀，方舟原版想必也不能满足各位了。那现在咱们就去找一下《原始恐惧》《传送器》《A 镜》《叠加墓碑》等等模组，全部加上，这台主机还能运行吗？在等待下载的过程中呢，哎，咱们打开 CSGO， 在一零八零 P 的低画质下，游戏帧数一直都是来到了两百帧左右。主要呢，咱们还有一个采集卡，就导致我的帧数波动了。你看这么丝滑的画面下，啊啊，我的枪法全怪这个采集卡呀。那换到绝地求生 PUBG 里，低画质情况下，一零八零 P 数字广场都有一百多帧的帧数，哇，这么多人的情况下还能一百多帧？方舟，你好好看看人家的优化。那跳伞落地呢，在防区里也还是有一百多帧，这帧数相对于 GTA 六来说提升了一大截。前面有一只小看了命，我突突就是一说着，不对，人呢？我去，这老六躲在角落里，哇！这么流畅，果然白给也很快呢。其实最让我感到意外的是《永劫无间》这款游戏，一零八零 P 的低画质下，它竟然有九十帧左右。要知道这款游戏的优化非常拉胯呀，而且游戏对于帧数还有要求，有了九十帧基本就不会和别人因为帧数差距过大导致各种操作比不过别人。哇，这是真的不错。哎呀，现在我更加期待方舟原始恐惧能不能带得动了。我们回到方舟呢，在等待模组全部安装之后，直接把这些十二个模组全部一股脑的加上。什么原始恐惧的本体拓展啊，我全都。都加上了，并且我还下载了一个中心岛地图，方舟原始恐惧启动。进来游戏，我发现我依然可以保持在六十帧左右运行，换到七二零 P 加上光晕光线效果，也还是能保持在八十多帧运行。前面这是啥呀？鸟群？哎呦我去，这是最新的原始恐惧更新的围巾鸟，怎么还打人啊喂？游戏里面呢，我们的模组也是全部加载完成了啊。你看前面就是一只野生的原始恐惧喷火龙，用这样子的一款迷你主机就可以流畅运行游玩，哎，非常的帅。这是这款可以穿。兜里随时携带的主机，你心动了吗？现在二三年的核显就能低画质一零八零 P 玩各种大型游戏，那几年后核显主机岂不是都能高画质一百多帧呢？那好的，这是一只茶某人，你们会选择这种迷你主机吗？会在评论区讨论留言哦。那么好的，我们就下一期再见，拜拜。